Hi friends, TNPRC is here. This is the model question paper in 2019. There is a 10 exams for 2019 to 2022. So overall, we have to ask all the questions in the same way. We have to ask all the questions in the same way. So in this video, there are 30 questions. In the next video, there are 20 questions. So let's see if we have to ask all the questions in the same way. Because the questions are so easy. We have to ask all the questions in the same way. But it's easy to ask all the questions in the same way. But it's easy to ask all the questions in the same way. அதனால் கண்டிப்பா திருக்குரல் கொஸ்டினோடைய பாட்டன் வந்து உங்களுக்கு தெரியினும் ஏனா இதலந்து நமக்கு ஒரு பத்து மார்க்கிட்ட வரும் என்ற அலவுல இருக்கு அதனால இதா வந்து கரக்டா வந்து புருந்துகிட்டு படிங்க நல்ல answer பண்ணுங்க இம்முன்றும் நீங்கா நிலனால் பவர்க்கு நம் என்ன தமை குறிக்கிது பாத்திங்கு நாம் தூங்காமை கல்வி துணிவு இந்த திருக்குரல் வந்து நமக்கு புக்கலா அவளோ குடுக்கல தெரிந்துக்கும்க இது வந்து என்ன அதிகாரம் அதலாம் கொஞ்சு தெரிந்துக்கிட்டான் அந்த அதிகார்த்தில் உள்ள திருக்குரல்தான் கொஞ்சு பாத்து வைத்துக்கும்க என்ன இதுதான் வந்து நீங்கா நிலனால் பவருக்கு அதாவது காலம் தாழ்த்தாம் இருக்கிறது தூங்காமையினா காலம் தாழ்த்தாம் இருக்கிறது கல்வியோட இருக்கிறது துணிவோட இருக்கிறது இந்த மூன்று பண்புங்களா சேந்தா இந்த மூன்று பண்புங்களதா ஒரு நிலத்தை ஆலும் அரசனக்கு வந்து இருக்கொணோ அப்படின இது வந்து அரசியல் என்ற அதிகாரத்திலந்து இந்த குரல் வந்து வருது நேக்ஸ்டு வண்ட் பாருங்க பலகட்டும் அரிவிலாதார் என வல்லுவர் யாரை சுட்டிகிரார் இது வந்து என்ன குரல் வருது பாத்திக்கினா இது வந்து நமக்கு 10th new bookலை இந்த குரல் வந்து கவராகது உலகத்தோட அதாது உலகத்துடை ஒத்து வாழாதுங்க நான் இப்படிதான் தனியா இருப்பா அப்படின் இல்லாம் உலக வந்து அதா ஒரு சில விஷித்தில் நாம் வந்து கொஞ்சு யூனிக்கார்க்கலாம் பட் எல்லா விஷித்திலை நாம் ஒத்து போவாம் இருக்கக் குடாது அததா வந்து இன்னிக்க நமக்கு மேனா வந்து இந்த குச்சின் பப்பில் என்ன டப்ணாம் சொச்சிருக்காங்கள் எல்லா ஓப்சினும் மாக்சிமம் மாச்சாகரம் மரிதான் வச்சிருக்காங்கள் இப்பு இந்த ஓப்சின்தான் நம்ம ஈசியா வந்து ரிஜக் பண்ணலாம் இதல்லா நம்ம குஞ்ச தடும்மாருவும் இதல் எது வரும் அப்படின நேக்ஸ்ட் வண்ட் பாருங்க டேஷ் நான்கும் உடையானம் வேந்தர்க்கு ஒலி என வல்லுவர் எவற்றை வேந்தனக்கு குறுகிறார் நமக்கு வந்து மாடல் கொஸ்டின் பாப்பரலா பாத்திங்கள் எல்லா குரல் ஈசியாக குடுத்துந்தாங்க சோ எல்லார்மே group on 2021லே அந்த expectationலே பணங்க ஈசியதாம் வரும் அப்படின So, எது வந்து வேந்தர் வேந்தன் ஒரு அரசனுக்கு maximum இந்த அதாவது புருல அர்த்தப்பால் புருட்பால் புருட்பால் concentrate பண்டாங்க அது அரசன சார்ந்த நரையாக குரல் வந்து concentrate பண்டாங்க So, இது வந்து பாத்திங்க நாம் கொடை, கருணை, நீதி, தலரந்த குடிகளை காத்தல் இதுதான் வந்து ஒரு வேந்தனக்கு அழகு உடையானம் வேந்தர் கொலி அதாவது அதாது ஒரு நல்ல வாழ்க்கைக்கு என்னன தேவியோ அது வந்து வழங்கனோ அதக்கு அப்பிறும் நல்ல கருணையோட இருக்கனோ அண்டு நடுநிலை தவராமல் ஆச்சி நடத்தனோ மக்கலை பீணி காக்கணோம் இதெல்லாமே ஒரு அரசனுக்கு தேவியான விஷயோம் சு கொடை செங்கோல் குடி
கொடை அலி செங்கொல் செங்கொல்லே வந்து கருணை காட்டுறது நடுநிலை தவறாமல் இருக்கிறது இது எல்லாமே வந்துடும் அப்புறம் குடியை வந்து காப்பாற்றுறது இந்த நான்கு தான் உது ஒரு வேந்தருக்கு தேவையான விஷயம் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது பாருங்கள் வஞ்சமனத்தான் படிட்டொற்றொழுகம் பூதங்கள் ஐந்தும் அகத்தே நகும் இதில் வலியுறுத்தப்படுவது எது போலி மரியாதை போலி உண்மை போலி ஒழுக்கம் போலி நடிப்பு ஸோ இந்த குரலுக்கான மீனிங் என்னன்னா அதாவது கெட்டதை வந்து ஒரு கெட்ட எண்ணம் உள்ளவங்களுடைய அந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய ஐம்பூதங்கள் அதாவது அவனுடைய உறுப்புகள் அதுவுமே கண்டு சிரிக்கும் நகை நகைனா சிரிக்கிறது ஸோ அவனுடைய இப்போ நம்ம வந்து உள்ளே வந்து கெட்டதாகவும் வெளியில் நல்லவங்க மாதிரியே நடித்தாலும் நம்ம மனசு வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் நமக்கு வந்து ஏதோ ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து போலி ஒழுக்கம் ஃபால்ஸ் பிஹேவியரோட இருந்தால் நம்மளுடைய ஐம்பூதங்களே நம்மளை கண்டு சிரிக்கும் இதை தான் இந்த திருக்குறளில் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு கை சுத்தரி இந்த இது வந்து வேறு கொஸ்டின் துன்பத்தை எவ்வாறு வெல்ல வேண்டும் என்று திருவள்ளுவர் நெறிப்படுத்துகிறார் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துன்பத்திற்கு துன்பம் கொடுத்தல் இந்த குரல் வந்து நமக்கு செவன்த் நியூ புக்கில் வந்து வருது இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு இடும்பை படாதவர் துன்பம் வந்த போது வருங்கி கலந்த கலங்காதவர் அந்த துன்பத்திற்கே துன்பம் உண்டாக்கி அதனை வென்று விடுவர் ஸோ நம்ம புக்கில் இருந்தே வந்து ஒரு நாலஞ்சு குரல் வந்து கேட்டிருக்காங்க அது இல்லாமல் இந்த குரல் வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸான குரல் தான் அப்துல் கலாம் கூட நிறைய இடத்துல இந்த குரல் பற்றி பேசியிருப்பாங்க நமக்கு வர எந்த ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கும் அதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம வந்து அந்த ப்ராப்ளமே கண்டு பயந்து விடுற அளவுக்கு ப்ராப்ளம் தரணும் அந்த விஷயந்தான் நெக்ஸ்ட்டு டேஷ் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் வானம் வழங்காது எனின் இதில் வந்து என்ன குரல் வந்து சொல்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் வானம் வழங்காதெனின் அதாவது தானும் தவம் இது இரண்டும் தான் வந்து இங்கே வந்து மழை பெய்யறதுக்கு காரணமாகவே இருக்கு இது இல்லைனா வந்து மழை என்ற ஒரு விஷயமே இருக்காது அதான் தானம் தவம் கிவ்ஸ் அண்ட் ஆஸ்டரிஸ் இரண்டும் தங்கா வியனூலகம் வானம் வழங்காது இனின் இதில் வந்து உரை பார்த்தீங்கன்னா மு வரதராசனார் உரை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மழை பெய்யவில்லையானால் இந்த பெரிய உலகத்தில் பிறர் பொருட்டு செய்யும் தானமும் தம் பொருட்டு செய்யும் தவமும் இல்லையாகும் இங்கே மழையை தான் வந்து பேசாக வச்சுருக்காங்க மழை இல்லைன்னா வந்து இந்த தானம் தவம் இதை தான் எதுவுமே இருக்காது அப்படின்ற விஷயத்த தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் அறம் போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர் மரம் போன்றவர்கள் என்று வள்ளுவரால் குறிப்பிடப்படுபவர் யார் அறம் போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர் மக்கட்பண்பு இல்லாதவர் அதாவது அவங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அந்த மக்களுக்கே உரிய பேசிக்கான ஒரு அன்பாக இருக்கிறது மற்றவங்கள்ட்ட கருணையாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயந்தான் இல்லாமல் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அறிவுடையவராக இருந்தாலும் அவங்க வந்து 
ஆஹ் ஓரறிவு உள்ள மரத்திற்கு போன்றவர்கள் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்றாரு சோ மரம் போன்றவர்கள் யாருன்னா மக்கள் பண்பு இல் இல்லாதவர் தோஸ் ஹூ ஆர் வாய்ட் ஆஃப் ஹியூமனி கோதசி இந்த இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் நம்மளால சட்டன ஆன்சரே பண்ண முடியாது ஏன்னா அடுத்த லைன் அடுத்த லைனில் தான் மக்கட் பண்பு இல்லாதவர் என்றதே வருது அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சமாவது வந்து கொஞ்சம் ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்க தான் தரவு பண்ணிட்டு ஓல்டு புக்ஸில் இருக்க தான் தரவு பண்ணிட்டு கொஞ்சம் திருக்குறள் ரிலேட்டடாக டெய்லி ஒரு குரல் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு வர வர தான் நமக்கு வந்து குரலில் வந்து நல்ல ஸ்கோர் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பயில்தோறும் பண்புடையாளர் தொடர்பு எதை போன்றது என திருவள்ளுவர் கூறுகிறார் நவில்தோறும் நூல் நயம் போலும் பயில்தோறும் பண்புடையாளர் தொடர்பு இது வந்து எய்த்து நியூ புக்கில் கவர் ஆகுது நல்ல நூல்கள் படிக்க படிக்க இன்பம் தருவது போல பண்புடையவர் நட்பு பழக பழக இன்பம் தரும் ஸோ ஒரு எப்பவுமே நமக்கு வந்து தெரியும் ஒரு நல்ல புக்குன்றது ஒரு நல்ல நண்பனுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லுது எக்ஸ்கியூஸ் மீ சாரி நவில் தோறும் நூல் நயம் போன்றது ஆஹ் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு கூட பழகிறதே என்றது ஒரு நல்ல புக் படிக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு நாலு விஷயம் தெரிஞ்சா நம்மளும் நாலு விஷயம் கத்துப்போம் இதே அவங்க நாலு விஷயம் தப்பா பண்ணாங்கன்னா நம்மளும் ஈஸியா தப்பா போயிடும் சோ ஒரு புக்குக்கு ஈக்குவலா ஒரு நல்ல நண்பனையும் வள்ளுவர் வந்து சொல்றாரு நெக்ஸ்ட் ஒன் சமய நடுநிலை பண்பு கொண்டது திருக்குறள் என்பார் இக்கூற்றுக்கு காரணம் அதாவது மதசார்பற்ற நூல் தான் வந்து திருக்குறள் இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எல்லா சமயத்தவரும் இது எம் நூல் என்று கூறும் சிறப்பு பெற்றதால் ஸோ இல்ல இதுல வந்து அந்த மதம் என்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லாததுனால இதுல சொல்ற கருத்துக்கள் வந்து எல்லா மதமும் ஏத்துக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால எல்லாரும் தமக்குரியது அப்படின்னு வந்து ஏத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இது வந்து ஜென்ரலா நம்ம வந்து இந்த குரலோட கான்செப்ட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்றதா கடவுள் உண்டு என்பவர் மட்டுமின்றி இல்லை என்பவரும் உவந்தி ஏற்கும் சிறப்பு பெற்றதால் அதாவது ஒரு சைடு வந்து கடவுளே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிட்டு வந்து இருப்பாங்க ஸோ அவங்களே வந்து இதில் சொல்கிற கருத்துக்கள் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிற மாதிரியும் இருக்குது அதாவது மதத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க மட்டும் இல்லை கடவுளே இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இது வந்து ஏற்பக்குரியதாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் இனம் ஜாதி சமயம் வகுப்பு எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டதால் இது வந்து நமக்கு வந்து அதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் மத சார்பற்ற நூல் உலக பொதுமறை ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட் வச்சு தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் மனித இனத்திற்கு பொதுவான ஒழுக்கமும் அறிவும் அறிவுறுத்தப்படுவதால் கண்டிப்பா இதுல நிறைய விஷயம் ஒரு கல்வி நட்பு கூட நட்பு அரசியல் எல்லாமே நம்ம மனுஷனுக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றதுனால இது வந்து அஹ் ஒரு சமய பண்புடைய நூல் என்றதுக்கான நாளுக்கு விளக்கமும் கரெக்ட் தான் சோ ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கு கரெக்ட் மக்கள் கல்வி கற்ற அளவிற்கு அறிவு ஊறும் இப்பொருளுக்கு திருவள்ளுவர் கூறும் ஓமை எது மக்கள் கல்வி கற்ற அளவிற்கு அறிவு ஊறும் ஸோ இதில் வந்து வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் இந்த குரல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இதாகாது வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்திரத்தம் உள்ளத்தனைய துயர்வு ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக கேரக்டர் வைஸ் சொல்கிறாங்க பட் இங்கே வந்து கல்வி அறிவு என்ற விஷயத்த வந்து சொல்கிறாங்க வற்றல் மரம் தளிர் தற்று இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோள் இந்த குரல் தான் வராது இதில் வந்து பாருங்க இந்த குரல் தான் வரும் தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூறும் அறிவு ஸோ எப்படி வந்து ஒரு இதை வந்து தோண்ட தோண்ட அங்கேருந்து அந்த தண்ணி அந்த மணல தோண்ட தோண்ட தண்ணி வந்து ஊர்ந்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குமோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கல்வியை கற்க கற்க அறிவு வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே போகும் இதுதான் வந்து எக்ஸாக்டாக இங்கே மீனிங் வரும் ஸோ திருக்குறள் கொஸ்டின் பாருங்க எப்படி எப்படி தான் கேட்குறாங்கன்றத பாருங்க நேற்று பார்த்த கொஸ்டினில் தான் டேஷ் டேஷ் கொடுத்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டஃப் வைக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ கல்வி என்ற அதிகாரத்துல இருந்து வருது பொருட்பால்ல வருது நெக்ஸ்ட் ஒன் இதுவும் அக்ரிகல்ச்சர் ஆபீசர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அறநூல்கள் கூறும் அறங்களில் எல்லாம் தலையாய அறம் என்று திருவள்ளுவர் எதனை கூறுகிறார் 
ஸோ அறநூல்களில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா உதவி செய்தலா அன்பு பாராட்டுதலா பகுத்துணுதலா இன்சொல் கூறுதலா ஸோ அதாவது அன்பு பாராட்டுறது இன்சொல் உதவி செய்தல் இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம்தான் ஆனால் வந்து இந்த பகுத்துணுதல் அதை தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தலையாய ஆரமாக திருவள்ளுவர் வந்து வைக்கிறாரு ஏன்னா ரொம்ப பேசிக்கான நீட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு ஷெல்டர் ட்ரெஸ்ஸு இது எல்லாமே வந்துடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபுட்டு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதுல உதவியும் வந்துடுது அன்பும் வந்துடுது எல்லாமே அந்த கேரக்டருக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ நமக்கு இருக்கிற ஃபுட்டை மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து சாப்பிட்றது தான் தலையாய அறம் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு இது ரிலேட்டடாக நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டின் நியூ புக்கில் ஒரு குரல் வருது பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை கொல்லாமை என்ற அதிகாரத்திலேருந்து வருது தம்மிடம் இருப்பவற்றை பிற உயிர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்து காப்பாற்ற வேண்டும் அதுவே அறநூல்களில் கூறப்படும் அறங்களில் சிறந்தது ஸோ இந்த குரல் வந்து பாருங்க நெக்ஸ்ட் டைம் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை அப்படின்னு சொல்லி கூட எது வந்து தலையாய பண்பு அப்படின்னு வந்து நமக்கு கேட்கலாம் ஸோ அங்கே வந்து பகுத்துன்றேன்ற ஒரு விஷயம் இல்லாதனால நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இங்கே வந்து இப்படி வந்து நீங்கள் கற்றுக்கணும் நெக்ஸ்ட் இதுவும் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின் தான் துப்பாக்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கு துப்பாய தூவும் மழை இது வந்து நம்ம சின்ன வயசுல வந்து கேட்டு வந்த குரல் தான் பட் இங்க கொஸ்டின் பாருங்க திருவள்ளுவர் துப்பாக்கி என்ற சொல்லிருக்கு என்ன பொருள் காண்கிறார் ஸோ துப்பாக்கி என்றது இங்க வருது மழை நீர் பாதுகாத்தல் உண்டாக்குதல் உணவு ஸோ இங்கே வந்து எல்லாமே இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே ஒவ்வொரு இடத்துல வரும் மழைன்றது இந்த மழை நீரோட வரும் உணவு துப்பாக்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கு தூ துப்பாய தூவும் ஊம்னா உணவு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரல் என்ன மீனிங் தருதுன்னு நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் குரல் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு மழை வந்து அது பெய்யறதுனால நமக்கு வந்து ஜென்ரலாக நம்ம ஃபுட்டு எல்லாமே தேவையானதை உருவாக்கிக்கிறோம் ஸோ அந்த விஷயம் மட்டும் இல்லாமல் அந்த மழையே வந்து ஒரு உணவாகவும் நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ மழை நீர் நமக்கு பாதுகாக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உணவாகவும் யூஸ் ஆகுது இங்கே துப்பாக்கின்ற வார்த்தைக்கான மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்டாக்குதல் ஸோ நம்ம வந்து திருக்குறள் தனியாக மீனிங் தனியாக அப்படின்னு படிக்கிறத விட்டுட்டு மீனிங்கோட அந்த அந்த வார்த்தைக்கு எங்கெங்க என்னென்ன பொருந்தோன்றத கரெக்டாக எடுத்து வச்சு படித்தா இன்னமும் நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இது வந்து டிஎன்பிஆர்சியில் நடந்தது தான் பிரின்ஸிபல் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்க்கான கொஸ்டின் பெங்காமை என்ற அதிகார தலைப்பின் பொருள் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து மேக்சிமம் கேள்விப்பட்டே இருக்க மாட்டோம் பட் தமிழை பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து தெரியும் நாட் கவேட்டிங் அப்படின்னா பேராசைப்படாமல் இருக்கிறது ஸோ வெட்கம் கொள்ளாமை பிறரை இகழாமை பிறரிடம் இறந்து வாழாமை பிறர் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளாமை இதுதான் இதுக்கான எக்ஸாக்ட் மீனிங் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து இது பண்ணிடலாம் இதுவும் இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் சேமாக வரும் பட் இறந்து வாழறதோட ஆசைப்படுறதான் ரொம்ப ரொம்ப தவறு அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு ஸோ இதுக்கான ஒரு குரல் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் நடுவின்றி நன்பொருள் வெக்கின் குடிப்பொன்றி குற்றமும் ஆங்கே தரும் அதிகாரம் வந்து வெக்காமை நாட் கவேட்டிங் அதாவது பிறர் பொருள் மேலே வா ஆசைப்படாமல் இருக்கிறது தான் வந்து ஒரு நடுவு நிலைமையோடு வாழறது அப்படி அதை மீறி வாழ்னால் நடுவுநிலை இல்லாமல் அதாவது நல்ல வாழ்க்கை வாழாமல் ஆகக்கூடும் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த திருக்குறளுக்கான எக்ஸாக்ட் மீனிங் நான் படிக்கிறேன் நடுவு நிலைமை இல்லாமல் பிறர்க்குரிய நல்ல பொருளை ஒருவன் கவர விரும்பினால் அவனுடைய குடியும் கெட்டு குற்றமும் அப்பொழுதே சேர்ந்து வரும் ஸோ நடுவு நிலைமை இல்லாமல் மற்றவங்களுடைய பொருளை வெக்கின்னா மற்றவங்களோட பொருள் மேலே ஆசைப்படாமல் இருக்கிறது பட் ஆசைப்பட்டுட்டா அவனோட குடியும் கெட்டு குற்றமும் கெட்டு போகும் இதுதான் இதுக்கான மீனிங் ஸோ இனிமேல் வெக்காமை அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு வந்து கரெக்டாக தெரியணும் 
ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து ஒவ்வொரு அதிகாரம் படிக்கும்போது கொஞ்சம் டஃப்பாக வேர்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான மீனிங்கும் தெரிஞ்சுட்டு படிங்க மேக்ஸிமம் அந்த அதிகாரம் நமக்கு புரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வரும்போது கொஞ்சம் டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி சுத்தமாக தெரியாதப்போ இங்கிலீஷையும் போய் பாருங்கள் இன்கேஸ் நமக்கு அது மூலமாகவும் கரெக்டாக வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் தந்தை மகருக்கு ஆற்றும் நன்றி என்னும் இதுவும் அதே கொஸ்டின் பேப்பர் தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் என்னும் திருக்குறளில் தந்தை மகனுக்கு செய்யும் கடனாக குறிப்பிடப்படுவது எது ஸோ ஒரு தந்தை வந்து ஒரு மகனுக்கு என்ன செய்யணும் பார்த்தா பொருள் சேர்த்து வைத்தல் இது கிடையாது வீரனாக உருவாக்குதல் இதுவும் கிடையாது கற்றவர் சபையில் முந்தி இருக்க செய்தல் தானம் செய்தல் ஸோ ஒரு தந்தை ஒரு தந்தையாக இருந்தாலும் தாயாக இருந்தாலும் திருவள்ளுவர் எதை மெயினாக முன்னாடி சொல்லுவார்னா அவங்களுக்கு வந்து கல்வியை கொடுத்துருக்கோம் கல்வி கொடுத்தாலே அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் அவங்களால உருவாக்கிக்க முடியும் பொருளாக இருந்தாலும் வீரமாக இருந்தாலும் தானமாக இருந்தாலும் எல்லாமே அவங்களால உருவாக்கிக்க முடியும் ஸோ அவங்களுக்கு நல்ல கல்வியை கொடுத்தா அவங்க வந்து நாலு பேர் முன்னாடி தலை நிமிர்ந்து வாழ்வாங்க ஸோ கற்றவர் சபையில் முந்தி இருக்க செய்தல் இதுதான் வந்து ஒரு தந்தை வந்து மகனுக்கு செய்ய வேண்டியது இது வந்து மக்கட் பேரு என்ற அதிகாரத்துல ஆஹ் அறுத்து பல்ல வருது தந்தை மகர் காட்டும் நன்றி அவையத்து முந்தி இருப்ப செயல் ஸோ அவையில வந்து முந்தி இருக்கிற மாதிரி செய்யணும் மகர் காட்டும் நன்றி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கல்விதான் நெக்ஸ்ட் இதுவும் அதே கொஸ்டின் பேப்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் யார் இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் குரூப் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லே கேட்டிருந்தாங்கன்னு ஸோ அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்துட்டு போனவங்களுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் துன்பத்திற்கு துன்பம் தருபவர் துன்பம் கண்டு துவழ்பவர் துன்பம் கண்டு விலகுபவர் துன்பம் கண்டு சிரிப்பவர் ஸோ திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறேன்னா துன்பத்திற்கு துன்பம் தாங்க அது எப்படி துன்பத்திற்கு துன்பம் தர்றதுனா இப்போ நமக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா அதில் அந்த துன்பத்தை கண்டு பயந்து ஓடவும் கூடாது இதுதான் என்னுடைய ப்ராப்ளமா ஓகே என்னாலே இதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு தைரியமாக எதிர்த்து நின்று ஒரு செயலை செஞ்சு அந்த துன்பம் வந்த வழி தெரியாமல் அதுவே ஓடுற அளவுக்கு நம்ம செய்யறது தான் வந்து இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர்னு திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் அவருடன் நம்ம பார்த்ததா இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு இடும்பை படாதவர் துன்பம் வந்த போது வருங்கி வருந்தி கலங்காதவர் அந்த துன்பத்திற்கே துன்பம் உண்டாக்கி அதனை வென்று விடுவர் இது வந்து நம்ம செவன்த் நியூ புக்ல கவர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் அதே கொஸ்டின் பேப்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் சுக்கிர நீதி மனு நூல் முதலியவற்றின் வழி நூல் திருக்குறள் என்பாரின் கூற்றை மறுத்து திருக்குறள் முதல் நூலை என்றவர் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபேக்ஸ் தான் திருக்குறள் உள்ள இல்ல சுக்கிர நீதி மனு நூல் இந்த மாதிரி நூல் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒப்பிட்டு திருக்குறள் ஸோ இந்த நூலுக்கு வழி நூல் தான் திருக்குறள் அதை வந்து இல்லை இது வழி கிடையாது திருக்குறள் தான் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தான் இது எல்லாமே அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா நக்கீரனார் தான் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க நமக்கு இந்த மாதிரி நிறையா ஃபேக்ட்ஸ் வந்து திருக்குறள் ரிலேட்டடாக இருக்குது அதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும் நிறைய கோட்ஸ் இருக்குது இதை இதை யார் யார் சொன்னான்னு இது வந்து நமக்கு ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது ஸோ நான் இதை வந்து இங்கே ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் மெயினாக பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஆராய்ச்சி ரிலேட்டடாக பட் கோட்ஸ் ரிலேட்டடாக எங்கெங்கே தான் இப்போ பாரதிதாசன் பாரதியார் இந்த மாதிரி நிறைய கோட்ஸ் திருக்குறள் ரிலேட்டடாக இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நான் இதில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நீங்கள் படிக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கம்பைண்டு ஜியாலஜி சப்பார்டினேட் சர்வீஸ் இப்போ ரீசெண்டாக நவம்பர் டுவெண்ட்டி தப்ப நடந்த எக்ஸாம் இது டேஷ் இரண்டும் தங்கா வியனுலகம் மானம் வழங்காது எனின் நம்ம நேற்று தான் குரூப் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல இதே கொஸ்டின் பார்த்தோம் ஸோ அங்கே வந்து நம்ம ஆன்சர் என்ன பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா தானம் அண்டு தவம் இதுதான் வந்து வியனுலகம் வானம் வழங்காது எனின் அதாவது என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா குரலை தெரிஞ்சுக்கோங்க தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியனுலகம் வானம் வழங்காது எனின் ஸோ அப்படின்னா என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மழை மட்டும் இங்கே பெய்யலைன்னா யாராலையும் தானமும் செய்ய முடியாது தவமும் செய்ய முடியாது ஏன்னா அந்த மழை வரலன்னா அவங்க அதை நினச்சி வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது ஸோ இங்கே எல்லாத்துக்கும் தலையாயிருந்து மழை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ தானமாக இருந்தாலும் தவமாக இருந்தாலும் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி மழை இங்கே இருந்தால் தான் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படி பெய்யலனா இதெல்லாம் இங்கே வந்து உலகத்தில் இருக்காது அதை தான் இங்கே வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க 
இது வந்து குரூப் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் கேட்ட கொஸ்டின் ஸோ நிறைய கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகுது அதனால் நம்ம அங்கங்கே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஒருவன் செல்வம் பெற்றதால் பெற்ற பயனாக வல்லுவம் உரைப்பது எது இதுவும் ஜாலஜி தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருக்குறள் படிச்சுமோ சுற்றத்தால் சுற்ற பட ஒழுகல் செல்வந்தான் பெற்றத்தால் பெற்ற பயன் அதாவது இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு வருது அந்த வாய்ப்பை நம்ம பயன்படுத்தாம பின்னாடி எவ்வளோ பேர் நமக்கு சப்போர்ட்டா ஃபினான்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட்டா நின்னாலும் நமக்கு இப்போ வந்து டிஎன்பிஎஸ்ல ஒரு வாய்ப்பு வருது அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக பயன்படுத்தாம சோம்பேறியா இருந்துட்டு பின்னாடி இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவங்க பண்ணுவாங்க அவங்க பண்ணாலும் அது வந்து அந்த அளவுக்கு நமக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காது நமக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பை நம்ம பயன்படுத்திட்டு முன்னேறதா கரெக்டான இது ஸோ அதான் ஒருவன் செல்வம் பெற்றதால் பெற்ற பயனாக வல்லும் உரைப்பது எது பார்த்தீங்கன்னா சுற்றத்தால் சுற்றப்பட ஒழுகல் அந்த சுற்றமே கூடி வந்து ஹெல்ப் பண்ணாலும் அவனுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பை வந்து அவன் கரெக்டாக பயன்படுத்தலனா அவன் வந்து அந்த சுற்றம் வந்து நிற்கிறதுக்கும் அதுக்கு வந்து அவனால் கரெக்டாக அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது அது வந்து ஒரு குறையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து இங்கே திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு இதுவும் ஜாலஜி தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் மன்னனின் செல்வத்தை தேய்க்கும் படை எது இது வந்து நம்ம கொடுங்கோன்மை என்ற அதிகாரம் நமக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி லெவன்த்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து இந்த குரல் வந்து கொடுங்கோன்மை என்ற அதிகாரத்தை சொல்லியிருப்பாங்க கொடுங்கோன்மை செங்கோன்மை ஒரு நல்ல ஆட்சி எது தீ ஆட்சி எது எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க அதில் ஒரு ஏழு எட்டு குரல் தான் வரும் பட் அதில் வந்து ஒரு ஆட்சினா எப்படி இருக்கணும் அதை வந்து திருவள்ளுவர் சொல்லியிருப்பார் அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே செல்வத்தை தேய்க்கும் படை அதாவது ஒரு மக்கள் கண்ணீரை உருவாக்கிட்டு எவ்வளோதான் விஷயம் ஒரு மன்னன் உருவாக்கினாலும் அவனோட எல்லா இதுவுமே அழிஞ்சு போகிற நிலைமைக்கு தான் வரும் அதை தான் இந்த திருக்குறளில் இந்த அதிகாரம் மூலம் சொல்கிறாரு ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹிட்லர் முசோலினி ஜார் இவங்களுடைய ஆட்சியை தான் எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறாரு ஸோ அதே மாதிரி தான் மன்னனின் செல்வத்தை தேய்க்கும் படை எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுங்கோன்மையின் காரணமாக ஏற்பட்ட கண்ணீர் இதுவும் நமக்கு ஸ்கூல் புக்கில் தான் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இதுவும் ஜியாலஜி தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் தாம் கற்றதை பிறருக்கு எடுத்து கூற இயலாதவரை திருவள்ளுவர் எவ்வாறு ஓமிக்கிறார் மனம் வீசாத மலர் அழகற்ற மலர் நிறமற்ற மலர் பசுமையற்ற மலர் ஒரு மலர்னாலே அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து என்ன கேரக்டர் பார்க்க இதுனா இந்த சைடு ஒரு பூக்கடை இருக்குன்னா நம்ம வந்து அதை திரும்பி பார்க்க வைக்கிறது அதோட அழகோ நிறமோ பசுமை இதெல்லாம் தாண்டி அதோட மனம் தான் ஓகே இந்த இந்த சைடு வந்து ஒரு பூக்கடை இருக்கு ஸோ அதனுடைய மனம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி கற்றவர் வந்து மற்றவங்களுக்கு அதை கரெக்டாக சொல்லித்தர முடியாம அப்படி தான் இருக்கும்போது அவங்க கட்டுறதுக்கான பயனே இல்லை ஸோ அதான் இந்த திருக்குறளை நம்ம அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இனருழுத்தும் நாரா மலரணையார் கற்றது உணர விரித்துறையா தார் ஸோ இந்த மாதிரி குரல் மூலமாக தான் இந்த மாதிரி சில அதாவது இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்தால் இந்த மாதிரி தான் கேட்குறாங்கன்ற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த அதிகாரம் போய் ஜஸ்ட்டு நம்ம ஒரு தடவை வாசிச்சுட்டு இருக்கணும் ஸோ அதில் வந்து வேறு எதாவது கேட்டாலும் நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும் புக்கில் கொடுக்காமல் சில அதிகாரம் வெளியிலேருந்து கேட்டாலும் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுட்டு வர வர நம்ம வந்து திருக்குறளில் நல்லா வந்து இதாகவும் ஓரளவுக்கு எது கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுற அளவுக்கு எக்ஸ்பர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த குரல் வந்து பார்த்துக்கோங்க தாம் கட்டதை பிறருக்கு எடுத்து குறை இல்லாதவரை திருவள்ளுவர் மனம் வீசாத மலர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இது பாருங்கள் டேஷ் ஆர் த ஐஸ் ஆஃப் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இந்த எபோ திருக்குறள் விச் ஒன் ஆஃப் த பிலோ ஆர் ஐடென்டிஃபை பை திருவள்ளுவர் ஆஸ் த ஐஸ் ஆஃப் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஸோ தமிழை படிப்போம் ஏன்னா திருக்குறள்னா அது தமிழை படித்தா தான் நல்லா இருக்குது டேஷ் இவ்விரண்டும் கண் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு மேற்காலம் திருக்குறளில் திருக்குறளில் எவை இரண்டை திருவள்ளுவர் கண்களுக்கு ஒப்பாக கூறுகிறார் இந்த குரல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச குரல் தான் எண்ணென்ப ஏழு எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி என்ற அதிகாரத்தில் வருது அதனால் திருவள்ளுவர் வந்து இங்கே எதோ வந்து ரெண்டு கண்ணாக நினைக்க சொல்கிறார்னா எண்ணும் எழுத்தும் தான் இங்கிலீஷில் நம்பர்ஸ் அண்ட் லெட்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க இது வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்குது இந்த திருக்குறள் அதாவது செவன்த்து டேர்ம் டூவில் இருக்குது நியூ புக்கில் இருக்குது இந்த கொஸ்டின் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நமக்கு டைரக்டாக வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு திருக்குறள் தான் கேட்டிருக்காங்க 
அதில் அந்த திருக்குறளோட மீனிங் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருந்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் டேர் டு டூ எ திங் டேஷ் டேஷ் இட் இஸ் ஷேம்ஃபுல் டு சே அஸ் பர் த எபோ திருக்குறள் ஹவு ஷுட் பி என்டர் அண்ட் ஆக்ஷன் டேஷ் துணிக கருமம் துணிந்த பின் டேஷ் எண்பத்தெழுக்கு எவ்வாறு ஒரு செயலில் ஈடுபட வேண்டும் என திருவள்ளுவர் மேற்கூறிய குரலில் அறிவுறுத்துகிறார் இந்த குரல் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணியது எண்பதெழுக்கு அதாவது என்னென்னா எந்த ஒரு ஆக்ஷன் வந்து அதாவது ஏதோ ஒரு ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க போகிறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கணும் அதான் எண்ணியது ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா நன்றாக சிந்தித்து அதற்கு பிறகு ஸோ இந்த குரலும் பார்த்திங்கன்னா தெரிந்து செயல் வகை என்ற அதிகாரத்தில் செவன்த் டேர்ம் டூவில் இருக்குது இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு அந்த குரல் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கு மீனிங்கும் தெரிஞ்சுருக்கணும் அண்ட் மோஸ்ட்லி வந்து புக்கில் கவர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்பீக் அவுட் யுவர் ஸ்பீச் வென் ஒன்ஸ் திஸ் பாஸ்ட் டிஸ்பியூட் தட் நன் கேன் அட்டர் ஸ்பீச் தட் ஷால் யுவர் ஸ்பீச் ரெஃப்யூட் வாட் இஸ் திருவள்ளுவர் மீன் பை தட் ஷால் யுவர் ஸ்பீச் சொல்லுக சொல்லை பிரித்தோர் சொல் அச்சொல்லை வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து என்னுடைய ஆப்ஷன்ஸ் தான் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏயில் வந்து ஏ சினனம் ஆஃப் த வேர்ட் யூஸ்டு பை யூ B. A substitute word. C. A translated word for the word used by you. D. That word of yours which cannot be won by others. Option A. நீங்கள் பயன்படுத்திய பொருளில் வேறு ஒரு சொல் Option B. சொல்லுக்கு மாற்றாக வேறு சொல் Option C. நீங்கள் பயன்படுத்திய சொல்லுக்கு வேற்றுமொழி சொல் Option D. மற்றவர்களால் வெல்ல முடியாத உங்களுடைய சொல் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸில் தான் ஆப்ஷன் ஏ பி சி மூணுமே பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு சீமாக தான் இருக்குது எல்லாமே இந்த வேறொரு சொல் வேறொரு சொல் அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஃபோர்த் இது இதில் தான் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் அந்த குரலுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது மற்றவர்களால் வெல்ல முடியாத உங்களுடைய சொல் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கால இதில் தான் இந்த மன்னர் அவையில் ரெண்டு பேருக்குள்ளே விவாதம் நடக்கும் அதில் ஒருத்தவங்க வந்து நல்லா டேலண்டடாக இருப்பாங்க இப்போ தென்னாலிராமன் கூட அதை தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப டேலண்டடாக பேசுவார் மாதிரி நம்மளோட சொல் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து சொல்வன்மை என்ற அதிகாரத்தில் இருக்குது ஸோ எயித்து டேர்ம் டூ நியூ புக்கில் இந்த குரல் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஷ் இஃப் தே ஃபெயில் டு கண்ட்ரோல் இட் தர் வேர்ட்ஸ் வில் வெயிட் அண்டு சாரோ அண்ட் க்ரீஃப் வில் ஓவர் வில் தெம் நாகாக்க காவாக்கள் சோகப்பர் சொல்லி இழுக்கப்பட்டு ஸோ இந்த குரல் வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் மேற்கூறிய திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் நாவடக்கத்தை பற்றி கூறுகிறார் இப்பண்பு எவருக்கு பொருந்தும் இது என்ன குரல்னா யகவராயினும் நாகாக்க காவாக்கள் சோகப்பர் சொல்லிழுக்கப்பட்டு ஸோ யாரெல்லாம் உங்களோட நாவை அடக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் பாருங்கள் த வெல்த்தி த புவர் த குட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எவ்ரி ஒன் பொருள் உடையவருக்கு பொருள் அற்றோருக்கு நல்லோருக்கு அனைவருக்கும் இதில் கண்டிப்பாக நமக்கு ஆன்சர் தெரியும் அனைவரும் ஏன்னா எல்லாருமே இங்கே வந்து நாவை அடக்கி தான் ஆகணும் ஸோ இந்த குரல் பார்த்திங்கன்னா லெவன்த்து புக்கில் இருக்குது லெவன்த்து நியூ புக்கில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்கமிங்ஸ் மே கேண்ட் பட் எயிட் நோ ஃபெயிலியர் தேர் இஃப் இன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் யூ ரைட்லி லேர்ன் டு ஸ்பேர் வாட் டூ யூ இன்ஃபர் ஃப்ரம் த எபோவ் ஆகாறு அளவிட்டி தாயினும் கேடில்லை போகாறு அகலா கடை மேற்காணும் குரலில் இருந்து நீவிர் அறிவது யாது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை வச்சே நம்ம ஈஸியாக கெஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏல வந்து வரவை பெருக்குவதற்கு கடினமாக உழைக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக வந்து வரவை வந்து பெருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க இருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழணும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அதே சீல பார்த்திங்கன்னா வரவு எத்தகையதாயினும் செலவின் பெருக்கத்தை முழுமையாக கட்டுப்படுத்துக முழுமையாகவும் கட்டுப்படுத்த முடியாது ஏன்னா ஓரளவுக்கு செலவு பண்ணி தான் ஆகணும் நெக்ஸ்ட்டு வரவு செலவு இரண்டையும் அதிகரித்து கொள்ள வேண்டும் செலவை கண்டிப்பாக அதிகரித்தும் கொள்ள முடியாது அதனால் ஆப்ஷன் டியே வராது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பி தான் எக்ஸாக்டாக வரும் செலவை கவனமாக மேலாண்மை செய்தால் வரவு குறைவானாலும் எவ்வித துன்பமுமின்றி வாழ முடியும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வலி அறிதல் அப்படின்னு ஒரு அதிகாரத்துலேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கிலீஷில் பாருங்கள் தோ இன்கம் இஸ் லிமிட்டட் ஒன் கேன் லிவ் வித் அவுட் எனி மிசரி இஃப் த அவுட் ஃப்ளோ இஸ் கேர்ஃபுல்லி மேனேஜ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இது வரைக்கும் வந்து ஒரு ஃபுல்அப் டைப்ஸ்லாம் இருந்தது இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேட்ச் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க 
so first paranga all the rest is nothing but trash to him second when trouble comes third like the stroke stroke or crane with the folded wings idra first paranga model la matrayavai idu vandha namakku therinja kural dhaan kedil vilichalvum kalvi oruvarku model la matrayavai so kalviyoda importance pathi sollirupanga next idukkan varungal அது இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கொக்குக்கு கும்பம் ஸோ இந்த கொக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு குரல் இருக்குது அது என்ன பார்த்திங்கன்னா கொக்குனாலே வந்து அதுக்கான அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும் அது வரும்போது கரெக்டாக வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளும் இருக்கணும் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருப்பார் ஒன்க்கு வந்து சி வரும் ஒன்க்கு சி வர மாதிரி ஆப்ஷன் சி அண்ட் டியில் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இடுக்கன் வருங்கால் இடுக்கன் வருங்கால்னா இன்முகத்தோடு எதிர்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இது வந்து டூக்கு ஏ ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கரெக்டாக வரும் கொக்கக்க கூம்பும் அதுக்கு வந்து என்ன வரும்னா சரியான சந்தர்ப்பம் அறிந்து செயல்படுதல் ஆப்ஷன் பி வரும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் ஒன் டு யூஸ் டேஷ் இஸ் டு மேக் சாய்ஸ் ஆஃப் அன்ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் டு ரைப் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த எபோ திருக்குறள் அக்கார்டிங் டு திருவள்ளுவர் விச் ஒன் வென் ஸ்போக்கன் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு சூசிங் அன்ட்ரைப் டு ரைப் ஃப்ரூட்ஸ் கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று ஸோ இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச குரல் தான் இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று இது வந்து சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஒன் புக்கில் இருக்கு இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஏல வந்து உண்மை இருக்க பொய்மை கூறல் ஆப்ஷன் பியில் இம்மை இருக்க மறுமை பற்றி கூறல் ஆப்ஷன் சி இனியவை இருக்க இன்னாதது கூறல் அடக்கமுடைமைக்கு பதிலாக அடக்கமின்மை பற்றி பேசுவது ஸோ இந்த குரல் வந்து நமக்கு சொல்லும் போதே ஓரளவுக்கு புரியுது என்ன திருவள்ளுவர் சொல்கிறாருன்னா எதை கூறுவது கனி இருக்கும்போது காயை கவர்வதற்கு ஒப்பாகும் அதாவது ஒரு இனிய சொல் பேசும்போது இனிக்காத சொல் பேசுறது ஒரு கனி இருந்தால் அங்கே காயை சாப்பிட்றதுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதனால் இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் சி தான் வரும் இனியவை இருக்க இன்னாதது கூறல் நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் கால்டு ட்ரூத் ஆஃப் ட்ரூ வேர்ட் செகண்ட் ஒன் எக்ஸ்டர்னல் கிளெலினஸ் கேன் பி ஹேட் பை யூஸ் ஆஃப் கன்சிடரிங் போத் ஐ அபவ் திருக்குறள்ஸ் டுகெதர் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் உட் பி த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அவுட் கம் பொய்மையும் வாய்மை இடத்த புறந்தூய்மை நீரால் அமை அகந்தூய்மை இது வந்து நம்ம கேள்விப்பட்ட குரல் தான் புறந்தூய்மை நீரால் அமையும் அகந்தூய்மை வாய்மையார் காணப்படும் ஸோ ரெண்டு குரலுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த வாய்மை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க செகண்ட் குரலில் புறந்தூய்மை நீரால் அமையும் அகந்தூய்மை வாய்மையார் காணப்படும் அதாவது ஒருத்தவங்க வந்து உண்மை பேசுகிறாங்களா பொய் பேசுகிறாங்களான்னு அவங்களோட அந்த அகம் வந்து காட்டி கொடுத்துரும் இதே போலவே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் பொய்மையும் வாய்மை இடத்த வைத்திருந்த நன்மை பயக்கும் எனின் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒனில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பொய் கூட ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக சொல்லலாம் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு குரலையும் காமனாக திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாரு பார்த்திங்கன்னா அந்த வாய்மை என்றது தான் அதனால் ஆப்ஷன் பி வாய்மை தான் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் மோஸ்ட்லி நீங்கள் எல்லாருமே அதாவது நம்ம எல்லாருமே வந்து ஸ்கூல் சின்ன வயசில் இருந்து அந்த குரல் என்றது படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் அதில் சில குரல் தான் நமக்கு ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கும் அந்த குரல் அந்த மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படியே கொஞ்சம் தெரியாத குரலாக இருந்தாலும் அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ரொம்ப டஃப் தான் எதுவுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் த ஆட்ரிபியூட் டு அட்ரிபியூட் ஆஃப் திருக்குறள் பின்வருவனவற்றுள் திருக்குறளில் இல்லாத இயல்பு எது இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் கொஸ்டின் தான் ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா தான் ஒரு திருக்குறள் டிஸ்டாக இருந்தது இது திருக்குறள் ரிலேட்டடான ஒரு ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் திருக்குறள் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மத சார்பின்மை பற்றி பேசுது ஏன்னா அது வந்து இந்த மதத்துக்கு தான் இந்த குரல் அப்படின்னு எதுவுமே சொல்லலை அதே மாதிரி இரக்கம் பற்றி பேசுது அனைத்தையும் உள்ளடக்க சிந்தனை திருக்குறளை இல்லாத ஒன்றுன்னு எதுவுமே இல்லை ஆப்ஷன் டியில் பாருங்கள் சில மன்னர்களின் பெயர்களை குறிப்பிடுவதும் அவர்களின் தனிப்பட்ட வீரத்தை பறைசாற்றுவதும் இப்போ இங்கே வந்து அப்படி எதுவுமே எந்த குரலையும் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டேன் எந்த மன்னர் பெயர் எதுவுமே இருக்காது எந்த ஒரு நேம் வராது இதே மற்ற இலக்கிய நூல்களில் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த சிலப்பதிகாரம் மணிமைகளை இந்த மாதிரி இதை தான் படிச்சுருப்போம் புறநானூறு ஸோ அதில் தான் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு மன்னரை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்கள மீன் பண்ணி சொல்லுவாங்க இதில் அந்த மாதிரி யாரையும் மீன் பண்ணி கரெக்டாக சொல்லாது அதனால தான் திருக்குறளை வந்து நம்ம உலக புதுமறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆல் மீன் தட் லிவ் ஆர் ஒன் இன் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் ஆஃப் பர்த் அக்கார்டிங் டு த எபவ் திருக்குறள் டிஃப்ரென்சஸ் அமௌங் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன் யோர் சொசைட்டி ஆர் டியூ டு 
பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் மேற்கூறிய திருக்குறளின்படி ஒரு சமுதாயத்தில் தனி மனிதர்களுக்கிடையேயான வேற்றுமைக்கு காரணமாக இருப்பது அவர்களுடைய செயல்களின் தரம் அவர்களின் உறவினர்களிடம் இருக்கும் செல்வத்தின் அளவு இது என்ன திருக்குறள் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்துலாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச குரல் தான் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் வா செய்தொழில் வேற்றுமையான் இந்த குரலுக்கு மீனிங் என்னென்னா ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து அந்த பிறப்பால் அவங்க வந்து எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் தான் பட் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட செயல்கள் தான் அவங்கள வந்து தனிப்பட்டு காட்டும் அவங்க ஒரு நல்ல செயலை செஞ்சாங்கன்னா அவங்க வந்து நல்லவங்க இல்லை கெட்ட செயல் செஞ்சாங்கன்னா கெட்டவங்க ஸோ ஃபுல்லாக வந்து அவங்களோட ஆக்ஷன் பேஸ்டு தான் அதனால் அவங்கள்ட்ட உள்ள செல்வத்தை வச்சு தான் அவங்க இப்படின்னு யாரும் இங்கே சொல்லப்படுறது இல்லை அவங்களோட கேரக்டர் அதான் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் இதுக்கு வந்து ஒன் தான் வரும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வரும் வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திருக்குறள் ஆஸ் ஏ செக்குலர் லிட்ரேச்சர் மதசார்பற்ற இலக்கியம் என்ற வகையில் திருக்குறளின் முக்கியத்துவம் யாது Being secular, its values are not just confined to any particular religion and it is applicable to the entire humanity. எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மத மதிப்பீட்டிற்கான இலக்கியமாகவும் இல்லாது மாடுடம் முழுமைக்கும் பொருந்தும் தனித்துவம் கண்டிப்பாக இது வந்து இதோட ஒரு செக்குலர் நேச்சர் ஏன்னா செக்குலர்னாலே மத சார்பற்ற அது வந்து கண்டிப்பாக திருக்குறள் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் இட்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் மானுட நலனை முன்னிறுத்தும் தனித்துவம் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் இட்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் மானுட நலனை முன்னிறுத்தும் தனித்துவம் கண்டிப்பாக திருக்குறள் என்றது ஒரு அறநெறியை வந்து இங்கே தருது ஸோ இந்த மதத்தினருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லது அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் காமனாக தான் சொல்லுது நெக்ஸ்ட் ஒன் ரீடிங் திருக்குறள் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் த செக்குலர் விஷன் ஆஃப் த ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸ் ஆஃப் அவர் நேஷன் திருக்குறள் வாசிப்பு நமது நாட்டை கட்டமைத்த தலைவர்களின் மதசார்பற்ற தன்மையை வலிமைப்படுத்தியது கண்டிப்பாக இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகும் ஸோ இதுக்கு எல்லா ஆன்சருமே தான் வரும் அதனால் ஆப்ஷன் டி ஆல் தி எபவ்